今年下半年的时候啊，有一台机子一发布就成了拍照的标杆，甚至还装各种遮光罩滤镜，连官方都整活给它装上了镜头。哎，但是我们今天不是讲它，而是这台 vivo X90 Pro Plus。小米十二 S Ultra 上面那个一英寸大屏独占器过了之后，友商的旗舰们果然就坐不住了哦。现成的好活可不能不要，正好借着八兼二的新机发布，把超大杯给弄出来了。如果不出意外的话，我觉得这可能是今年最全能、最暴力的旗舰机了。强到我甚至在怀疑，难道 vivo 才是真正的线上机？当然，它的缺点也还真不少。这个外观，小伙伴们锐评一下，什么感觉？要说好看，我觉得没有小米好看的，毕竟整个摄像头都歪到一边去了，还非常粗。不过这一歪，手感就给歪出来了。即使参数上看，它比小米其实厚一些些，摸上去反而会感觉比小米 S Ultra 轻薄。然后这个边边还是个弧边设计，绝了！更绝的是，它从个手机壳，这手机壳，笑死，完全一样。配置上我反倒觉得不必多说，骁龙8 Gen 二、三星一六屏幕、红外遥控、IP 六八，反正全都有了，算是下一代旗舰的标准配置了吧？谁跟不上谁尴尬。哦对，送的充电头是 Type C 的，行。那这么说，上一套全新的配置区别得多大呀？嗯。其实真没有多大变化，除非你对频闪比较敏感，那可能会觉得这块屏幕舒服一些。毕竟升级到了幺四四零赫兹的高频 PWM， 基本可以做到低伤害的水平。游戏就随便测了一下，人神关闭帧率优先，虚拟城跑了一大圈，还打了一下怪，平均帧率是五十九帧，而且跑了足足四十五分钟，丝毫不降频，吓得我又确认了一遍，确实是关了各种优化，有点离谱啊。这时候体感上有一点热，但也不至于烫手。二十九度的室温测试大概是四十一度左右。那看完基本了，接下来我想。聊聊 vivo 手机那些奇奇怪怪的地方。vivo 的手机总是很神奇啊，它的功能强不强？其实相当强，但是它的功能整合真的是。我举几个例子啊，这次 Orange OS 3的体验升级是真的蛮多的，比如动态模糊的功能真的很不错，它通过给图标加上一点动态模糊，确实能让六十赫兹的肉眼观感流畅不少，可以说是神电福音，好吧？哎，但是它在哪里呢？显示和亮度里面有护眼模式、亮度、分辨率、色彩，甚至刷新率也在这里，想必就在这两个菜单里面吧？哎，刷新率没有，哎，视效增强里面就只有一个透明的开关。实际上呢，你得再返回一层，点开这个动态效果，然后在这一堆没有什么用的功能里面找到界面动态效果。那找到了。还有像是锁屏界面，这个广域超声波那是真的无敌快，还能按一下连解锁带进入快捷入口。不夸张的说，这都是现在最好用的指纹。但是锁屏设置 ，Orange 锁屏自定义，锁屏指纹图标这个入口和指纹图标样式这个入口是完全一样的，都是设置样式。快捷入口的设置又在另一个菜单里面，就连我这种可以说是啥机子都有的 UP 主都有点摸不着头脑，很难认为一个普通人能找到这些三级甚至四级菜单下面的设置选项，甚至我觉得比三星还要有过之而无不及，起码在下面做一个常用功能的跳转吧。那咱们继续看一下别的，从拍照开始，这回 vivo 用的是 MX 9 8 9实际水平大家都见过了，光圈还大了一点。小米是 1.9 的光圈 ，vivo 是 1.75 的光圈。你要问我这光圈大点有没有用，我觉得其实作用不大。不过炫光 ，vivo 这边要比十二 S Ultra 要好太多了。哎呀，看来蔡司就是比徕卡强啊。但是两家的调教确实是完全两种风格。小米倾向于保持光比 ，vivo 倾向于处理成可以直发的样子，不像小米那种追求强烈质感，甚至有点明显浓郁的风格。vivo 风格整体上还是属于讨喜的鲜艳调色，锐化明显比小米要高，但是也很收敛。插播一个冷知识，至少目前 X90 系列的 HDR 是不能完全关掉的，只是会介入的没有那么频繁。在中焦上面 ，X90 Pro Plus 有二倍，有三点五倍。我自己试了一下，五倍以内比小米清晰一点，五倍到十倍其实也在差不多的水平。要我选的话，我会觉得 vivo 更实用一些。不知道小伙伴们更喜欢哪种风格呢？而且 vivo 的相机还有一个特点，功能往往都做的比较完善，像是你可以在晚上用普通夜景模式，还可以用星空模式、月亮模式，甚至是人像模式、全景模式和运动模式，还有什么地平线校正模式、炫光模式，会根据不同形状的光源加炫光，圆的和方的就完全不一样。总之就是一个字，全。这一堆一堆的功能，以往我都懒得提，但别说，这回他们除了藏得深，还真好用。你看，咱们都知道大底的虚化其实有好处也有坏处，所以华为要加一个可变光圈上去。虽然华为那个底也没多大 ，vivo 的解决方案还更神奇一些。它这里有一个景深拓展模式，我猜测其实它是拍了一组不同对焦距离的照片，然后合成在一起。假如我不开，拍出来是这样的。
，开了以后呢，就是这个样子的，效果相当显著啊。虽然背景有时候会出 bug， 有移动的东西还会这样，但是在拍吃的还有拍手办的时候，那是相当好使啊。关键是它为什么能做到瞬间拍完，处理还这么快的？你看啊，我随手给你们拍一个康纳酱看看哦。在这么广的情况下，这个脸部、裙边、蛋糕上的细节都很到位，这个细节程度都快赶超官图了。这个相当好用的功能，居然会被 vivo 藏在蔡司风光与建筑里面，离谱！人像模式也是我用过的机子里面最好用的，甚至有点当时我用美图手机的那种感觉了。这位明显能感觉得到 ，vivo 是找到了方向。从第一代 Orange OS 太过激进的设计，到现在在保留特色的同时，终于能感觉到是一个正常的系统。原本花里胡哨的小工具，现在默认都隐藏了起来，奇形怪状的图标也恢复了正常的形态。我觉得 vivo 其实经常被低估。如果真的用了一段时间，这些比灵动岛还早的灵动岛，那是真的舒服。外卖、快递、验证码、打车这些日常能用到的东西都能提示。原子笔记里面的文档功能，比如说微信保存的一个文件。像是 PDF、Word、Excel、PPT 这些，它都会全部自动收集到这里面来，这样就不用每次都用那些又垃圾又有广告的破烂预览框来看了。左下角一拉，就可以小窗，甚至全屏视频的时候，这个操作都不会失效。每天看着这几百个小红标，心烦，直接关掉就好了。但是这些功能不被发现是用户的问题吗？其实也不是。我说 vivo 被低估了，但造成这个现状的原因还是引导不到位，逻辑不清晰。不是每个用户都愿意拿着一本三星系统使用说明来用手机了。如果上面的功能都能做好引导，整个体验都会更加优秀，而不是埋没在系统里面，用了一年后还在摸索。好了，那么以上就是本期视频的所有内容了。如果这期视频还有点意思的话，记得给我点赞、三连、关注哦，这对我来说非常重要。那么我是千里，咱们下期再见吧，拜拜。Bye bye, my, 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 chocolate, the bottom, bottom, chocolate, the bottom.